தெளிவான ரெண்டு எஸ் கிருஷ்ணன் ரொம்ப புகழ் பெற்ற பாடல் பாடினார்ல பாடல்கள் அந்த பாடலை பூரா எழுதுன வரி யாரு பூளவாடி நாராயணகவி உடுமலைப்பேட்டை எழுதுனது நாராயணகவி பேர் வந்தது கலைவாணருக்கு இல்ல மொழியும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா அவருக்கு நாராயணகவிக்கு தாய்மொழி தெலுங்கு என்ன ஸ்டாலின் நாராயணகவி புஸ்தகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எங்க அவர் எனக்கு இன்னொரு ஸ்டாலின் கிட்ட பிடிச்சோ சொன்னார் பாத்தீங்களா உங்களுக்கு ஒத்து உங்களுக்கு ஒத்துக்கொள்ள முடியாத உங்களுக்கு சரியான வழிகாட்டாத தவறான புத்தகங்கள் இருந்தா வாங்காதீங்கன்னார் பூசம் <laughs> 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 இதெல்லாம் பெரியார நம்ம சரியா பின்பற்றாததுனால நமக்கு வந்த வேணை அவர் இதெல்லாம் நம்பாதான்னு சொன்னாரு எல்லா பத்திரிகையிலையும் சோசியம் போடுறாங்க ஒண்ணுல வந்து எனக்கு கேடுன்னு போடுறாங்க ராசிக்கு இன்னொன்னு சொல்லாங்க இந்த வாரம் பூரா வெற்றின்னு போட்டுருக்காங்க இன்னொன்னு போட்டிருக்காங்க காதல் வெற்றி அடையும்னு போட்டுருக்காங்க நான் எங்க போய் இப்ப காதலிக்க யார் இன்னொன்னு போட்டிருக்காங்க வருமானம் பிச்சு கொண்டு வருங்கிறாங்க நானும் எல்லா பக்கமும் பாக்குறேன் ஒரு பக்கமும் பிக்கிறதா அப்போ ஒரே ஒரு ஜோசியத்தை கேட்ட இது எப்படி என்னாச்சு நீங்க எழுதுறீங்கன்னு ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு ராசிக்கு உண்டான ஒரு ராசிக்கு மாத்தி போட்டுருவான் அவ்வளவுதான் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை எழுதி கொடுப்பாரான் பத்திரிகைக்காரங்க மாத்திக்கிருவாங்க இந்த வாரம் கடக ராசினா அப்புறம் சிம்ம ராசிக்கு போட்டு அது மீன ராசிக்கு எனக்கு என்ன அவமானமாக இருக்கிறது என்றால் இங்கேதான் பெரியார் என்கிற ஒரு கிழவன் தொண்ணூத்தி மூன்று வயது வரை இந்த பிரச்சனைகளுக்காக உங்கள் மத்தியில ஓடாடி திரிந்தான் அவனை அவனை பின்பற்றி இருக்க வேண்டாமா நம்ம மாட்டேங்கிறானே அவர் ஒரு தலைவர் அப்புறம் ஜீவானந்தம் அவரும் காந்தியடிகள் செய்யறது தானே நாகர்கோவில விட்டு பூதப்பாண்டி சொரிமுத்து புள்ள நேரம் எங்க சிராவையில போய் செட்டியார் ஊர்ல போய் ஒரு ஆசிரமம் அமைக்கிறார் காந்தி ஆசிரமம் அவர் காந்திக்கு கடிதம் எழுதுறார் நீங்கள் வர்ணாச்சிரம தர்மத்தை வர்ணாச்சிரம தர்மம் இருக்கட்டும் அதுல தீண்டாம இருக்க கூடாது ஜாதிய பாகுபாடுகள் இருக்க கூடாது ஆனால் வர்ணாச்சிரம இருக்க வேண்டும் என்கிறீர்கள் ஆணுக்கு பெண் சரிநிகர் சமானம் இல்லை என்று சொல்கிறீர்கள் இந்த இரண்டு கருத்தையும் என்னால் ஒத்துக்கொள்ள முடியாதுன்னு எழுதுறார் யாரு கடிதத்தை ஜீவா காந்தியடிகளுக்கு மறந்துடாதீங்க காந்தியடிகள் எவ்வளவு பெரிய மனுஷன் லெட்டர் எழுதுனா பதில் போடணும் இப்பெல்லாம் பல பேருக்கு லெட்டர் எழுதுனா போய் சேர்ந்த விஷயமே நமக்கு தெரிய மாட்டேன் இடையிலே எவனோ உருவிடுறான் அதை இந்த லெட்டர் அங்கே போயிடக்கூடாதுன்னு சில இடத்துக்கு லெட்டரே நீங்கள் எழுத முடியாது அதெல்லாம் அங்கே ஆனால் காந்தியடிகள் லெட்டர் கிடைக்கிது அவர் சிராவையிலுக்கு கடிதம் எழுதுறாரு அன்பு ஜீவா உங்கள் கருத்து என்னை இரவு முழுதும் தூங்க வைக்க தூங்க விடவில்லை நான் ரொம்ப சிந்திக்கிறேன் தமிழ்நாட்டுக்கு வருகிற பொழுது உங்களை சந்திக்க விரும்புகிறேன் காந்தி காரைக்குடிக்கு வர்ற காந்தி என்ன பண்றாரு இந்த மாதிரி ஜீவானந்தத்தை பார்க்கணுங்கிறாரு அப்போ ராஜாஜி சொல்றாரு நாங்கள் அழைச்சி கூட்டு வர்றோமேங்கிற ஆஹ நான் தான் அவரை போய் பார்க்கணுங்கிறாரு காந்தி அந்த தலைவரை பாருங்க நான் போய் பார்க்கணும் அவரை சிராவையில் ஆசிரமத்துக்குள்ள காந்தியடிகள் வர்றாரு ஜீவானந்தம் ஜீவா யாருன்னு கேட்கிறாரு ஜீவா போய் நிற்கிறாரு அவர் எதிர்பார்க்கல இருபது வயசு பையன் ஜீவா இப்படி பார்க்கிறாரு நீங்களா ஜீவானந்தம் ஆமா என்னமா எழுதியிருந்தீங்க உட்காந்து பேச பெரியாரை விட கடுமையாக ஜீவானந்தம் பேசுகிறார் காந்தி வர்ணாச்சிரம தர்மத்தை முற்றிலும் ஒழிக்க வேண்டும் ஆணுக்கு பெண் சமம் இல்லை என்று நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம் காந்தியடிகள் ஒத்துக்கல திரும்ப திரும்ப மாத்தி மாத்தி பேசுறாரு அப்ப சொல்றாரு எல்லா தவறுகளையும் செய்கிற ஒரு பிராமணனை நீங்கள் சூத்திரன் என்று தானே சொல்ல வேண்டும் அவன் எப்படி பிராமணன் கேட்கிறார் யாரு ஜீவா காந்தி சொல்றார் அவன் கெட்ட பிராமணன் சொல்றாரு காந்தி ஜீவா சொல்கிறார் இனிமேல் உங்கள் தலைமையில் இருப்பதை பற்றி நான் யோசிக்க வேண்டியது வரும் அவன் தலைவன் எதுக்கு தலைவர் தலைப்பு கொடுத்த தெரியுமா தான் நேசிக்கிற தான் போற்றுகிற குத்தீட்டி ஒரு புறத்தில் குத்த வேண்டும் கோடரியால் ஒரு புறத்தை பிழைக்க வேண்டும் ரத்தம் பெற தடியடியா ரணம் உண்டாக்கி நாற்புறமும் பலர் உதைத்து நலிய திட்ட அத்தனையும் நான் பொறுத்து அகிம்சை காப்பேன் என்று சொன்ன உத்தவர் காந்தியடிகளின் சீடராக இருக்கிற ஒரு இருபது வயது இளைஞன் ஒரு பள்ளிக்கூட ஆசிரியர் அவன் நேருக்கிறார் காந்தியிடம் சொல்கிறான் உன்னுடைய தலைமையை குறித்து நான் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய வரும் இதுல ரெண்டு சிறப்பு இவனுக்கு சொல்லுகிற தைரியம் இருந்தது கேட்டுக்கொள்ளுகிற பக்கமும் காந்தியடிகளிடம் இருந்தது இப்ப நான் நினைவு கம்பம் நட்டுருவான் அவனுக்கு வட்ட செயலாளர் கொண்டு விடுவான் அவனை தலைவர் யாடா எடுத்து கேட்கிற நீ கதை காந்தியடிகள் திரும்ப போய் கடிதம் எழுதுறா ஜீவா என்ன தலைவர்கள் ஜீவானம் டி கே பாலச்சந்திரன் ஒரு நடிகர் இருந்தார் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் ஸ்டாலின் தெரியும் தானே 
அவரு வீட்டுக்கு வர சொல்லிருக்கிறார் ஜீவானந்தத்தை இவர் வேக வேகன்னு ஒரு வெயில நடந்து போயிருக்காரு ஜீவா கையில பெரிய பையோட பாலச்சந்திரன் மேல இருந்து பார்த்து ஒரு ஓடி வந்து என்ன ஜீவா வரும்போது ரிக்ஷால வந்திருக்கலாம்னு அதுக்கு காசு இருந்தா தான் நான் பஸ்ல வந்திருப்பேன் இருக்காரு தாம்பரத்துல இருந்து நடந்தே போயிருக்காரு கையில ஒரு பெரிய கட்டி இருந்திருக்கு பாலச்சந்திரன் காமிச்சுக்கார் பாலச்சந்திரன் நான் மருத்துவமனைக்கு அழைச்சிட்டு போறேன்னு சொன்னா நீங்க எல்லாம் செலவழிக்க கூடாது நான் பாத்துக்கிறேன் எப்படி ஆடு ரயில இரவு முடிக்க ரயில பயணம் செஞ்சிருக்காரு பசி இருந்திருக்கு சாப்பிட இருந்தாள் ஜீவா கையில பணம் இருக்கு ஒரு தோழம் கேட்டிருக்கான் ஏன் சாப்பிடாம வந்து ஒரு டீ வாங்கி கூட இருக்காரு ஸ்டேஷன்ல என்ன சாப்பிடலையா சாப்பிடல காசு இல்லைன்னு இருக்கிறாரு கையில காசு வச்சிருக்கிறீங்களன்னா அது கட்சி தோழன் வசூல் பண்ணி கொடுத்த காசு காசு அது கட்சி அலுவலகத்துல சேர்க்கணும் அதை தொடக்கூடாது ஜீவானந்தம் எங்க ஊர்ல பையன் கேட்கான் இப்படி எல்லாம் இருந்தானுங்களா என்னாச்சு எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டுட்டீங்களா அவங்க எல்லாம்னு கேட்கறான் அடுத்த கேள்வி இதை போடுறான் நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அவங்களை எல்லாம் ஒழிச்சு போட்டு கண்டவன் எல்லாம் கொண்டு எங்கள்ட்ட காமிச்சு புட்டிங்களேங்கிறான் எப்படி பெருந்தலைவர் காமராஜர் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் தாம்பரம் பகுதிக்கு அவை தொடக்கப்பள்ளிய கட்டிடத்தை திறந்து வைக்க காமராஜர் போறாரு காரை நிறுத்துறாரு எப்பா ஜீவா அங்க தானே இருக்கிறான் எங்க இருக்கிறாங்கிறார் இங்கதான் அவர் இறங்கி வேட்டியை மடிச்சு கட்டி சாக்கடை எல்லாம் தாண்டி போனா இவர் படுத்திருக்கிறார் உடல் சரியில்லை என்ன காமராஜுங்கிறார் என்னடா உடம்பு சரியில்லையா அந்த மனைவியை கூட்டு சொல்றாரு மருந்து வாங்கி கொடுத்தியாமா இல்ல காசு இல்லையா இப்ப நான் கொடுத்தாலும் வாங்க கூடாது மனைவே நான் கொடுத்துருவேன் வாங்க கூடாதுமா நான் என்ன பண்றேன் இந்த மருந்துக்கு இந்த தாம்பரம் இந்த சேரியில இருக்கிற அவ்வளவு பேருக்கு மருந்து வாங்கி கொடு காமராஜ் போதுன்றார் காமராஜ் சொன்னாரு இந்த அவ்வை தொடக்கப்பள்ளியை துவக்கி வைக்க போறண்டா நீ வரல அஜீவாங்கிறாரு இல்ல அத துவக்க விழா நடத்தினோடனே நான் தாங்கிறாரு அப்ப நீ வந்துருங்கிறாரு நீ போன அவர் அரை மணி நேரம் கழிச்சு வர்றேங்கிறாரு அஜீவா அவரு காமராஜ் காத்துட்டு இருக்காரு ஜீவா வரேன்னு இருக்கான் வரட்டும் ஏன்னா அவருக்கு தானே தெரியும் இவர் யாருன்னு ஜீவா இப்போ அரை மணி நேரம் கழிச்சு போறாங்க ஏன் ஜீவா அரை மணி நேரம் தாமதமா வந்தேன்னு ஒத்த வேட்டி தாண்டா இருந்தது காமராஜ் துவைச்சு காய போட்டிருந்தேன் கெட்டிட்டு வர்றதுக்கு தாண்டா அரை மணி நேரம் இப்ப வேட்டியை எங்க அவுத்து வைக்கிறான்னே தெரியலையே அவன் ஒரு வேட்டியோட வாழ்ந்திருக்கான் ஜீவானந்தம் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க எவ்வளவு எவ்வளவு பெரிய ஆளு அவர் மனைவிக்கு ஒரு வேலை போட்டு கொடுத்தார் காமராஜ் அது அவருக்கு தெரிய விடாம கடையேஸ்வர அவர் நண்பர்களை பூரா கூப்பிட்டு சொல்லிட்டார் காமராஜ் உங்களை எல்லாம் கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன்டா அவளுக்கு ஒரு வேலை போட்டு கொடுத்துறேன் அவன் ரொம்ப சங்கடப்படுறான் அவன் எல்லாம் சங்கடப்பட்டா நமக்கு ஆகாதுடா அவன் எல்லாம் பாடுபட்ட வந்த நாட்டு விடுதலைக்காக யாரும் அவன்கிட்ட சொல்லிடாங்கன்னு காப்பாத்திருக்காரு அந்த ரகசியத்தை நினைச்சு அப்படி தலைவர்கள் காந்தி சீடர் அவர் காந்தி சீடராக இருந்து பெரியாரின் தோழனாக மாறும் பகத் சிங் நான் ஏன் நாத்திக நானே எழுதினேன் அந்த கட்டுரையை இவர் அச்சிட்டு வெளியிட்டது தானே ஜீவா உள்ள போயிட்டார் தந்தை பெரியார் தானே அவர் விடுதலை பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காரு ஜீவாவை தந்தை பெரியார் சொல்றாரு எதிரிகளும் தன்னுடைய கருத்தை ஏற்றுக்கொள்வது போல அவர்களையும் முற்றிலும் தன் பக்கம் மாற்றுகிற திறமை தமிழ்நாட்டில் ஜீவானந்தம் ஒருவனுக்கே உண்டுன்னு பெரியார் சொல்லியிருக்கார் ஜீவானந்தம் சர்தானா ஸ்டாலினுடைய செய்தி அவன் தலைவன் சாகிறவரை ஏழையா இருந்திருக்கான் எனக்கு என்ன இவங்களை எல்லாம் பார்த்த ஆசை பெரிய ஆச்சரியம்னா இருந்தவெல்லாம் இழந்திருக்கான் இல்லாதவன் போனா இல்லாதவனாவே செத்திருக்கான் அதான் அந்த தலைவர்கள் இருந்தவெல்லாம் இழந்திருக்கான் இல்லாதவன்லாம் இல்லாதவனாவே தான் எப்படி ஆள் ஜீவானந்தம் கடைசியில என்ன ஆயிடுச்சுன்னா தாம்பரத்தில் இருக்க அந்த நிலத்தை பூரா ஏழைகளுக்கு கொடுக்கணுங்கிறார் ஜீவா அங்க ஒரு காங்கிரஸ்காரரு அவரு குறைய கொடுங்கிறாரு ஜீவா கொஞ்சம் அதிகம் கேட்கிறாரு அந்த காங்கிரஸ்கார வீட்டுக்கு யாரு முதலமைச்சர் காமராஜர் வர்றாரு ஜீவா கூட்டு வாங்குறாங்க ஜீவா வந்துடுறான் இல்ல அப்ப அந்த காங்கிரஸ் கார தலைவர் காமராஜ் சொல்றாரு ஜீவா சொல்றாருங்க நீங்க என் சட்ட பேல இருக்கிறீங்கன்னு சொல்றாரு காமராஜ் கோபல சிரிக்கிறாரு சொன்னானா அவன் சொல்லாம யார் சொல்றதுன்னு நம்மள அவனுக்கு சொல்ல உரிமை இருக்குது சொல்றான் சொல்ல அடுத்த நிமிஷம் சிரிச்சுட்டே நீ தான் எங்களை விட்டு போயிட்டே இல்ல அப்புறம் நான் எப்படி உன் சட்ட பாக்கெட்ல இருப்பேன் இவன் பாக்கெட்ல தானே இருப்பேன் உனக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லி என்கிற அப்ப சொல்றாரு ஜீவா குண்டக்குட்டி அடிக்கிறாரு காமராஜ் இந்த இது பரங்கி மலை பக்கம் ஒரு நலம் தர்றேங்கிறாரு இந்த விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் இருக்காங்க தியாகி இவனுக்கு போனா அங்க ஒரு நகரம் அமைச்சு கொடுக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் நீ என்ன சொல்றேன்னு காமராஜ் உன்ன காமராஜ் நல்ல திட்டம் நீ உடனே சாமியாட்ட பேச சொல்லு நம்ம பண்ணிடுவோங்கிறாரு ரெண்டாவது நாள் ஜீவா இல்லை மரணம் அடைய போது மனைவிக்கு சொல்ல வச்சிருக்காரு பத்மாவுக்கு அடுத்து என்ன சொல்லிக்கா தெரியுமா காமராஜுக்கு போன் பண்ணு இருக்காரு காமராஜுக்கு ஜீவானந்தத்தை
இந்த வருடம் அவர் வாயினால் கம்பன் கேட்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் அவர் அவருக்குள் இறைவன் அவரை பறித்துக் கொண்டான் இலக்கியம் வாய்த்தது நந்தமக்கோர் மனித பிறவி நாவுக்கரசர் அடி அந்த வரியில பேசப்படுற ஜீவா மதுரையில கூட்டமே என்ன அதை மாசியத்தோட சேர்த்து பேசினார் பாருங்க எப்படி பத்து பேர் இருந்தாலும் மூணு மணி நேரம் பேசுவார் காரணம் சொல்வாரு இவன் பத்து பேர் நூறு பேர்ட்ட சொல்வான் நூறு பேர் ஆயிரம் பேர்ட்ட சொல்வான் எல்லாரும் வரணும்னு ஏறுபார் லாரி வச்சு கூட்டிட்டு வரலையே இப்ப லாரி நிறைய தூக்கி போட்டு இந்த மாநாட்டிலயும் அவன் தான் இருக்கான் அந்த மாநாட்டிலயும் என்னடான்னு கேட்டாங்க நூறு ரூபா கொடுத்தாங்க நூத்தம் ரூபா கொடுத்தாங்க நீ இரநூறு கூட இங்கேயும் வர்றேன் குழந்தைகளுக்கும் எல்லாம் காந்தியின் சீடர்கள் இதுல ரெண்டு விஷயம் இதே கருத்துடைய வர்றான் அந்த ஜீவானந்தம் தந்தை பெரியார் கருத்தான் காமராஜ் இருக்கு ஆனா அவர் காந்தியை விட்டு விலகல கடைசுவர் அங்கே அவர் எப்படி ஆளு முதலமைச்சரா இருக்கிறாரு கார்ல புறப்படுறாரு முன்னால சைரன் ஊதிட்டு போலீஸ் ஜீப் போகுது நின்னுட்டார் அவனை நிறுத்த சொல்லு ஜீப்ப கூப்பிட்டார் என்னான்னு எதுக்கு சங்கு ஊதிட்டு போறேன்னு நான் செத்தா போயிட்டேன் என்னான்னு நீங்க முதலமைச்சர் இருக்கான் ஒன்று இல்லை ஒன்று வேணான்னு இந்த காருக்கு பெற்றோல் டிரைவர் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த செலவுல எவன் கொடுக்கறது மக்கள் வரி பணம்னு ஒவ்வொரு காசும் பார்த்து செலவழிக்கணும் போனி எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு பயமும் கிடையாது எனக்கு எந்த பாதுகாப்பும் தேவையில்லை தனியா போவேன் போ தனியாக வருகிற நேர்மை அவரிடம் இருந்தது தனியாக வருவதற்கு நாணயம் அவரிடம் இருந்தது தனியாக வருவதற்கு உண்மை அவரிடம் இருந்தது ஆகவே தனியாக வர அச்சம் இல்லை இப்ப சாமியாருக்கே பன்னெண்டு போலீஸ் பாதுகாப்பு அவர் தான் நம்ம பாதுகாக்க போறாருன்றோம் நான் கேட்டேன் சாமி உங்களுக்கே பன்னெண்டு போலீஸ் பாதுகாப்பு வருது நீங்க எப்படி எங்களை பாதுகாப்பீங்கன்னா இந்த போலீஸ வைத்தே உங்களையும் பாதுகாப்பேன்கிறார் அவர் ஆனா போலீஸ்காரன் என்ன சொல்றான் என்னைக்காவது நான் தான் சூட போறேன் இவனை எந்த ராத்திரி எங்க போறான்னு தெரிய மாட்டேங்குது கண்ட விஷயத்துக்கு எல்லாம் பாதுகாவலா நிக்க வேண்டி இருக்குது இவனுக்கு அவன் டென்ஷனா இருக்கான் எது பெரியாரின் சீடர்கள் சரியாக இருந்திருந்தால் சதுர்வேதியின் முதுகிலே கை வைத்து கை வைத்து தள்ளுகிற காவல்துறை ஜெயேந்திர சரஸ்வதி மீது கை வைக்காத காரணம் என்ன கற்பழிப்பு குற்றங்களுக்கும் கொலை குற்றத்துக்கு மாலான ஒரு துறவியை போலீஸ் தொட மறுக்கிறது போகிற காவல்துறை ஆணையாளர்கள் காலிலே காலனியே இல்லாமல் போய் அவரை வணங்குகிறார்கள் அவளை சாமி சாமி என்கிறார்கள் ஆனால் நாலு வேதங்களை முறையாக கட்ட ஆசாரி குலத்தில விஸ்வகர்ம குலத்தில ஒரு சாதாரண சாமானியனாக பிராமணர் அல்லாதவனாக பிறந்த சதுர்வேதி இருக்கிறானே அவனை முதுகிலே கை வைத்து போலீஸ் தள்ளுகிறது எங்கே பெரியார் நான் கேட்டேன் ஒரு போலீஸ்காரன் ஏன்டா அந்த சாமியை தொட மாட்டேங்கிறீங்க அது தீட்டுங்கிறான் அவருக்கு <laughs> 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 பொய்யும் பொலையும் அநியாயத்துக்கு சொல்றானுங்களே அவர் வெளிப்படையா சொல்றான் நான் கடற்கரை கடந்து வந்தானடா போய் இந்த பெரிய விஷயம் பண்ற நீ திருநெல்வேலியில சங்கர் ரெட்டியா இருந்தார் அண்ணனுக்கு தெரியும் நாங்கனேர் எம்எல்ஏ ரத்னா டாக்சினா இருக்க ஒரு சினிமா திரு வந்து பாரதி ஒண்ணு கட்டுறாரு அப்ப பசுபதி திருநெல்வேலி கலெக்டர் நாளை கழிச்சு காமராஜர் திறக்க போறாரு முதலமைச்சர் கலெக்டர் லைசன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன்டா பெயிண்ட் காயில வயரிங் சரியில தர மாட்டேன்டா எல்லா அரசியல் கட்சியிலும் தப்பான ஒன்று ரெண்டு பேர் இருப்பாங்களா அந்த காலத்தில் அதில் ஒருத்தம் போய் கலெக்டர் முதலமைச்சர் காமராஜ் தரக்க வரார் தெரியுமான் இருக்கான் அவன் சொல்லிட்டான் கலெக்டரு நான் நினைச்சா இப்போ கலெக்டர் ராஜினாம் பண்ணிட்டு முதலமைச்சராக வந்துடுவேன் உங்கள் காமராஜ் நினைச்சா கலெக்டராக வர முடியுமான்ட்டான் என்னது இவர் வந்து இறங்கியாச்சு பெரியவர் என்ன தேட்டர் திறக்கலாமா அப்படிங்கிற ஐயா அதுக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்கல கொடுக்காட்டா நான் திறந்து வச்சு போனேன் லைசன்ஸ் கொடுத்த அப்புறம் நடத்திக்கா லைசன்ஸ் கொடுக்கலையா அப்படின்லாம் கேட்கல அப்புறம் அந்த என்ன கலெக்டரை மரியாதை 
நான் முதலமைச்சர் சொன்னேன் சொன்னா யா நான் ராஜினாமா விட்டு முதலமைச்சர் ஆகும் எங்க தலைவர் காமராஜ் நினைச்சா கலெக்டரா முடியுமான்னு கேட்கான்னு சிரிக்கிறாரு பத்து நிமிஷம் கேட்டானா கேட்டானா ஏண்டா என்ன கேவலப்படுத்திருக்கிறான் அவன் சொன்னேன் சரிதானே நான் கலெக்டரா முடியுமாடா கூமுட்ட போயிலங்கிறாரு கூமுட்ட கூமுட்ட கலெக்டர் அவன் கேட்டா சரிதானே அவர் என்ன பெருமைப்படுறாரு டே இந்த ஜனநாயகத்தானடா நாங்கள்லாம் சிறையில் இருந்தோம் இந்த ஜனநாயகத்திற்கு எவனும் நின்று வெற்றி பெற்று முதலமைச்சராக வர முடியும் என்கிற ஜனநாயகத்திற்கு யா சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தவன் ஐஏஎஸ்ஆ வரணும்னு ஆசைப்பட்டான் வந்திருக்கானுங்க அவன் சொல்றது நியாயம் தானேனாரு இப்ப நான் கலெக்டர் மருடர் என்னது இவர் இந்த சண்டாளம் வரணும் காலையில் காமராஜ் ஒரு முதலமைச்சர் இருந்த இடத்துலேருந்து மாவட்ட ஆட்சியரை கூப்பிட்டு விடலாம் இவர் பங்களாக்கு போயிட்டார் பழையங்கோட்டைக்கு கலெக்டர் எதிர்பார்க்கல ஒருத்தன் ஓடி போய் சொல்லலாம் சிஎம் வர்றாருன்னு இவர் கலெக்டர் வெளியே வந்து நிற்கிறார் உள்ள போங்க தம்பி நான் வர்றேன் உங்களை பார்க்க தான் வர்றேன்னு நீங்கள் படித்த பிள்ளைகள்னா நேர்மையாக நாணயமாக இருக்கணும் அதுக்கு தான் நாங்கள் ஜெயிலில் கிடந்து வெந்தோம் நீங்கள் தப்பாக நடந்துடக்கூடாது நீங்கள் நடந்தால் சரியின்னே மாறிடாங்க திருட்டு பேர் வந்து மிரட்டுவான் அதுக்கெல்லாம் மாறிடக்கூடாது எனக்கு ஃபோன் பண்ணிடுங்க என்ன ஒரு ஒரு காப்பி கொடுங்க தம்பி படிக்குதா படிக்க வைங்க கட்டுமா முன்னால நூறு கார் பின்னால நூறு கார் எதுக்கிட்டா போகுதுன்னு ஒண்ணுமே தெரியல பின்னால நூறு கலவாணி முன்னால நூறு கலவாணின்னு தானே அர்த்தம் திருடம் போறான் நீங்க என்ன முதலமைச்சர் எப்படி மனுஷன் சென்னையில மாணவர்களை ஒரு கண்டக்டர் அடிச்சு விட்டான் பெரிய ஊர்வலம் கோட்டைக்கு வந்துட்டாங்க ஒரு முதலமைச்சர் கீழே வந்தாரு என்ன ஏன்னாரு ஒரு கண்டக்டர் எப்பா அந்த கண்டக்டர் எந்த ரூட்டு கேளு நான் டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாரு பையங்க போறான் தலைவர் காமராஜ் வாழ்க வாழ்கண்டு போயிட்டான் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு அந்த கண்டக்டர் வந்து நிற்கிறான் ரூம்ல எந்த ஊர் கண்ணு செங்கல்பட்டு எத்தனை பேர் ஏழு பேர் எத்தனை பேர் நான் தான் என்ன பிள்ளை பள்ளிவிடு பிள்ளைகிட்ட சண்டை போடலாமா கிருக்கு கிருக்கு ஐயா டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டீங்களாமே அப்படி சொன்னா தானே அவன் போவான் நீ போய் வேற ரூட்ல வேலை வரேன்னு இது படிப்பல்ல பெரியவர்களே அறிவு படிப்பு வேறு அறிவு வேறு படிப்பு அறிவை தராது அறிவு இருக்கணும் படிக்கணும் மத்த தலைவனா பிரச்சனை உண்டு பண்ணிடுவான் இதே பெரிய சிக்கல் ஆகி பஸ் மாணவ அவனும் உடைச்சி இவன் உடைச்சி தீய வச்சு கொளுத்தி பத்து நிமிஷம் எப்படி தலைவர் காமராஜர் மெத்த படித்தவரான்னு கேட்டாங்க சிரிச்சுட்டே சொன்னார் ஒரு மேடல நான் எவன்டையும் படித்தவன்னே சொல்லலையே எதுக்கு இதையே சொல்லிட்டு இருக்கானுங்க நான் சொல்லலை நான் எங்கயா சொன்னா நான் படிச்சேன்னு ஏன்டா அதே சொல்றானுங்க சொன்னாரு இந்த தாமரபுரி யார் எந்த இடத்துல உற்பத்தி ஆகிறது எனக்கு தெரியும் இந்த தாமரபுரி யார் எந்த ஊர்களின் வழியாக ஓடுகிறது என்று எனக்கு தெரியும் இந்த தாமரபாரணி ஆற்றிலே எத்தனை இடங்களில் அணை கட்டி இருக்கிறார் என்று தெரியும் அந்த அணையை கட்டியவர் யார் என்று தெரியும் அதற்கான செலவு எனக்கு தெரியும் அது எந்த வருடத்திலே கட்டப்பட்டது என்று தெரியும் இந்த ஆறு ஓடுகிற பாதையில் எங்கேயெல்லாம் பாலங்கள் இருக்கின்றன என்று எனக்கு தெரியும் அந்த ஆற்றிலிருந்து எத்தனை குழந்தை குளங்களுக்கு பாசன வசதி பெறப்படுகிறது என்று எனக்கு தெரியும் அந்த குளங்கள் எல்லாம் என்னென்ன வரி ஆயத்தீர்வை என்ன என்று எனக்கு தெரியும் இந்த தாமரபுரி ஆறு ஓடுகிற பகுதியில் எந்தெந்த பகுதியில் என்ன பொருள் விளைவிக்கப்படுகிறது என்று எனக்கு தெரியும் ஆனா எனக்கு பூகோளம் உணர்வு <laughs> ஒன்னு <laughs> 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 புகைப்படத்துக்கு அந்த கிண்டல் ஜெமினி கணேசன் சாவித்திரி யுத்த நிதி கொடுக்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க திருமலை பிள்ளை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த போட்டோக்காரர் சும்மா இருக்கணும்ல அப்படின்னு இல்லைங்க அப்படி இல்லைங்கன்னு இருக்க ஏ போஸ் கொடுக்க அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்காங்கிறார் என்ன ஒரு பெரிய செய்திங்க என் வாழ்க்கையில் நான் பட்டது நான் அறுபத்தெட்டே நகர காங்கிரஸ் செயலாளர் ஆயிட்டேன் அதனால தான் எங்கள் தலைவர்கள் யாருக்குமே என்ன தெரியாது இப்போ அப்பவுமே ஆயிட்ட மத்தியிலா இவனுக்கு தெரியாது அப்போ அப்போ இவர் தோத்து ஆறு மாதம் கழிச்சு பேச வர்றார் அப்போ வேற ஒரு தலைவர் வந்தார் அவரை பத்தி அவரை வந்து சிலப்பதிகாரம் பேசுகிறது சங்க இலக்கியம் பேசுறதுலாம் அந்த கட்சிக்காரங்க சொல்லிவிட்டாங்க எனக்கு ஒரு வேகம் உன்னை நான் பையங்களை தயார் பண்ணி உண்மை பேசுகிறது சத்தியம் பேசுகிறது நேர்மை பேசுகிறது நாணயம் பேசுகிறது தலைவர் காமராஜர் பேசுகிறார் இன்னும் ஊருக்குள்ள கூட்டம் போட்டுட்டோம் அறுபத்தேழு அடி உயரக்க குடிக்கம்பு போட்டு அல்ல சீரியல் லைட்டு போட்டு சீரியல் லைட்டு அருந்து உழுந்து மறுநாள் காலையில் அவர் வராரு ஒரு முருகன் ஒரு பேர் மேலே ஏறி இரவு கட்டிட்டான் இந்த வந்தே மாதிரிங்கிற கோஷத்துக்கு உண்டான அந்த கோஷம் போட்டோம் 
இவர் வந்தவுடனே கேட்கிறாரு ஊருக்குள்ள கூட்டம் போட்ட யார் கேங்கிறார் இது மாவட்ட தலைவர் தப்பிச்சிட்டாரு விவரமா இந்த பையன் தான்ட்டார் என்ன உனக்கு அறிவு இருக்காருனாரு அவங்க போட்டா அவன் போடுவானே ஆட்சி மண்டல கூட்டம் போட்டா ஊர் மக்களுக்கு இடைஞ்சலா இருக்காது எவன் அரசியல் கேட்க நினைக்கிறானா அவன் மட்டும் வருவான் ஊர் மக்களை இடைஞ்சல் பண்ணலாமா போக்குவரத்து எல்லாம் பாதிச்சிருமே என்னடா சின்ன பையில முட்டாப்பு அப்புறம் இந்த முருகன் ராத்திரி குடி கட்டினால அவனை கொண்டு விட்டோம் வரட்ட ஒரு பொன்னாட போத்தனம்னு என்ன பண்ணானே ராத்திரி குடி கம்பு வந்து விழுந்துட்டு வந்தான் விட்டாரு ஒரு அடி அவனுக்கு நான் ஆத்துக்கே ஓடிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க நிக்க முடியாது இவனை பிடிச்சா ஏறின வேலை தேடி அடிக்காரு நம்மள என்ன ஒன்னுவாரு சவ்வாரி நிக்கவே இல்லை நான் விட்டார் சவுட்டோட அறிவு இருக்கானே மேல இருந்து செத்தா உங்க அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு யாருடா பதில் சொல்றது ஊரான் விட்டு பிள்ளைகளை கொண்டு அந்த உடலை சடலங்களை படம் படம் போட்டு ஓட்டு கேட்கிற எச்சில் புத்தி படைத்தவனாக தமிழக மக்கள் இருந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக தன் தொண்ட நிலை ஒருவன் இறந்து போனால் அவன் தாய்க்கும் தந்தைக்கும் பதில் சொல்வது யார் என்று கேட்ட தலைவன் நான் ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சா போன உள்ள ஆனா சிரிப்பு வந்துடும் சிரிச்சார் குறுக்கு போய நான் ஒண்ணு ஏற சொல்ல ஏற சொல்ல சரி அவன் ஏறும்போது தடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரியே அவர் சொன்ன மாதிரியே கூட்டத்தில் கலாட்டா வந்துட்டு அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பாருங்க அனுபவம் எழுந்துச்சு போனாருங்க இந்தா ஆம்பளை எல்லாம் அப்படியே இருந்தேன் பொம்பளையில் போட்டு அப்புறம் போனார் கட்டுப்பட்டு கூட்டம் எனக்கு இந்த காந்திட்ட பெரிய ஆச்சரியம் தெரியுமா மகாத்மா காந்திட்ட ஒத்த வேட்டி இடுப்பில் அந்த கிழவனுக்கு மேலே ஒன்றும் கிடையாது பெரிய ஒன்றும் சல்மான் கானும் கிடையாது அந்த ஆள் வந்து ஷாருக் கானும் கிடையாது அமிதாப் பச்சனும் கிடையாது குறைஞ்சபட்சம் தனுஷ் கூட கிடையாது அந்த ஆள் அந்த ஆள் வந்து அந்த காந்தி ஒரு ஐயாயிரம் பேர் கூட்டத்தை அந்த ஒரு கிழவன் பேசி உட்காந்து வச்சிருந்திருக்கான ஒரு சத்தம் இல்லாம காமராஜர் <laughs> 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 ஐயா பிஹெச்சியில் கொண்டு வரணும்னு முயற்சி பண்ணாரு செக்நாட்டில் இருந்து இந்த அது விஞ்ஞானிகள்லாம் வந்துட்டான் நம்ம அதிகாரிகள்லாம் நல்லவன் பார்த்தீங்களா தமிழ்நாடு பூரா சுற்றிட்டு ஒரு இடத்துக்கு இடம் இல்லைன்ட்டான் அவன் செக்கோ சொல்ல கேட்கறான் ஆந்திராவுக்கு போறேங்கிறான் காமராஜ் கேட்கிறார் இந்தா ஏன் இடம் இல்லைங்கிறேன் என்ன 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 கேட்கறான் என்ன என்ன இல்லையா ரயில்வே தண்டவாளம் பக்கத்தில் இருக்கணுங்கிறாங்க அப்புறம் பெரிய காலி அப்புறம் பக்கத்தில் தண்ணி ஆறு வேணுங்க அவ்வளோதானே திருவரம்பூர் இருக்குல்ல திருச்சியில் அதை காட்டேங்கிறார் அதில் வந்து தான் பிஹெச்சியல் இப்போ விற்க போகிறோம் அது வேறு விஷயம் வச்சுக்கிடுங்களேன் அந்த அந்த காமராஜ் கம்பெனி தான் விற்கவே போகிறானுங்க அது என்ன பண்ணுறது நம்மளாம் காமராஜ் ஒரிஜினல் கம்பெனி அது அதான் இவங்க கட்சி போராட்டி கிடக்கு கம்பெனி கட்சி வித்துராத வித்துராத லாபத்தில் நடக்கு லாபத்தில் நடக்கிறதால விற்க போகிறோம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நஷ்டத்தில் நடந்தால் நாங்களே வச்சுக்கிடுவோம் ஊழிச்சு கட்டுறதுக்கு என்ன பண்ண பசியே தெரியாதவன்லாம் பொறுப்பில் வந்திருக்கான் என்ன பண்ணுறது புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பிஹெச்சியில் கொண்டு வந்தார் அவருக்கு தெரியுங்க அதிகாரி என்ன பண்ணுவான்னு அதிகாரி புறம் வேற செட்டப்ல இருந்து வந்தவனா இவர் புதுசா முதலமைச்சரா வந்துட்டாரா மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு <laughs> 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 தினமணியில் ஒரு பையன் கார்ட்டூன் போடுறாரு நல்லா போடுறாரு நல்லா போட்டிருக்காரு எல்லா காரும் இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு ரோடு தான் போடணும்ங்கிறான் கார்ட்டூன் படிச்சலாம் மதி மதி நம்ம பிள்ளைலாம் எவ்வளவு அறிவா இருக்கான் ஐயா எல்லா காரும் வந்துட்டு உலக காரமா வந்துட்டியா ரோடு தான் ஐயா போடணும் என்ன பண்றதுங்க எப்படி தலைவர் காந்திட்ட வளர்ந்தவர் இல்லையா திண்டுக்கல்ல ஒரு பெரிய இஸ்லாமியர் நூற்பால வைக்கணும்னு கேட்டாரு இவர் என்ன பண்ணார் இவர் வெங்கட் ராம சி எஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து திண்டுக்கல்லேருந்து அறுபது கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே கொடுத்துட்டாங்க அனுமதி நான் ஆறு வெங்கட் ராமட்ட ஒருத்தர் கேட்டேன் என்னங்க இப்படி பண்ணிங்க ஏன் உள்ளே கொடுத்தீங்கன்னு அவர் சொல்றாரு இல்லை காமராஜ் சொன்னார் அந்த மில் மொலாட்டை சொல்லிட்டாரு உனக்கு கரண்ட் நாங்கள் சப்ளை பண்ண முடியாது நீயே போஸ்ட் நட்டு கரண்ட் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டாருன்னு எதுக்குன்னு அதன் போஸ்ட் நட்டு கரண்ட் எடுத்துருவான்ல அப்புறம் எல்லா கிராமத்துக்கும் நாங்கள் அதுலேருந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துருவோங்கிறார் பணக்காரம் பணத்தை எப்படி இதுக்கு எதுக்கு ஐஏஎஸ் படிக்கணும் 
நிர்வாகம் என்பது இங்கே இருக்கணும் மூளையில் நான் காமராஜ்கிட்ட பார்த்தோம் அது நேர்மே நாணயம் ஒழுக்கம் தப்புங்கிறதே கிடையாது தோத்து போயிட்டாரு நாங்கள்லாம் போய் அழுதுகிட்டு இருக்கோம் சிரிக்கிறாரு என்ன என்ன எதுக்கு அழுற தோத்துடுச்சுன்னு போன தடவை அவன் தோத்தாமல்ல உடுறா டே நம்ம தோற்றுக்கணும் என்ன பெ என்ன சிந்த நம்ம தோத்தனால என்ன பெருமை தெரியுமா நாம் கொண்டு வந்த இந்த ஜனநாயகத்தை நாம் பெற்று தந்த விடுதலையை கேலி செய்தவர்கள் நாம் கள்ளவாக்குகள் போட்டு வெற்றி பெறுவோர் நம்மை கேலி செய்தவர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் என்றால் நேர்மையை நாணயத்தை இந்த விடுதலையும் ஜனநாயகமும் தந்திருக்கிறது நாம் நேர்மையானவர்கள் என்று உணர்த்தி இருக்கிறோம் நாம் தோற்றிருக்கிறேன் என்ற தீர்ப்புக்கு தலைவனுங்கிறேனார் ஆறு மாசம் பேசிட்டு வெடி கொளுத்தி போலி தீர்ப்புக்கு தலைவனுங்கிறேனார் ஆறு மாசம் பேசிந்தன் ஒரு படையாச்சு விமர்சனம் அல்ல உள்ள ஏன் அவன் அடிக்க போற வெடி போடுறான் போன தடவை நீ போட்டு இல்லைங்கிறார் மக்களின் தீர்ப்புக்கு தலைவனுங்கிறேன் ஒரு ஆறு மாசம் அவகாசம் வேணும் உடனே விமர்சனம் பண்ணல ஜெயிச்சா வெற்றி இல்லைன்னா கள்ள ஓட்டு நம்ம தலைவனை புரியவே இல்லையே கள்ள ஓட்டிலேயே வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் ஓட்டு நல்ல ஓட்டு இவன் கள்ள அதுக்கு அதே என்ன பண்ணும் நாட்டில் பல தப்பான செய்தி சொல்றான் என் கள்ள சாராயம் அது நல்ல சாராயம் தான் குடிச்சவன் சொல்றான் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு நாச்சு நல்லா இருக்குங்க சாராயம் தப்பா இவன் கள்ள காதலனை கொண்ட பெண் கைதுன்னான் கள்ள காதலனோடு சேர்ந்து கணவனை கொண்ட பெண் கைதுன்னான் நான் சொன்னேன் அவன் தானே நல்ல காதலன் ஏன் அவளை கைது பண்ணியே இல்ல அவன் இவன் சரியா இல்லாதனால தான் நல்ல காதலனோட போயிருக்கா அப்ப நீதி பண்றதுல நான் நீதிபதியா இருந்தா அவளுக்கு விடுதலை தான் சரியா தான் பேரு கண்ணி இவன் சரியா வச்சுக்கல உன்னை நான் சொல்ல ஸ்டாலின் பாரதி சொல்றோம் ஆனெல்லாம் கற்பை விட்டு தவறு செய்தால் அங்கே ஒரு பெண்மை கற்பழிந்துடாதோ நானத்தை வார்த்தை என்றோ வீட்டை சுட்டா நலமான குறையும் தான் எரிந்துடாதோ பேணும் ஒரு ஆண்மகனின் காதலினை வேண்டி என்றோ பெண்மக்கள் கப்பு நிலை பிறழுகின்றார் காணுகின்ற காட்சி எல்லாம் மறைத்து வைத்து கற்பு கற்பு என்று உலகோர் கதைக்கின்றாருங்கிறான் பாரதி ஏ ஆம்பளை பேணலன்னு வைடா பேன்றவனோட போவா அது தப்பு இல்லைங்க பாரதி நம்ம புலவனுக்கு அதை மேடையில சொல்லவே மாட்டோம் வெளிய <laughs> 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 நீங்க சேலம் மாவட்டத்தில் சுற்று பயணம்னாரு சுற்று பயணம்னா அந்த பெரிய பெரிய ஆட்டம் கூட்டு போய் சாப்பாடு போடுவாங்கல்ல சாப்பாடுலாம் போடுறானு வைக்கிறானுங்க சேலம் மாவட்டத்துல வெளியே போகும்போது சொல்றாரு இந்த மாவட்டத்தில் வேண்டே இன்னும் உங்க ஊர்ல எல்லாரும் அரக்கண்ணப்பனா இருக்கான் போயிட்டாரு அவர் பாட்டு போயிட்டாரு இவன் கிடந்து புலம்புறான் யாரு வக்கீலுக்கு படிச்சவன் அரக்கண்ணப்பனார என்னது அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு கண்ணப்பன் சிவகுருமானுக்கு உணவு படைச்சான் அந்த அன்போட படைச்சான் ஆனா எப்படி படைச்சான்னா அவருக்கு என்ன பிடிக்கும்னு படைக்கல இவனுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை படைச்சிட்டான் ஆனா உங்க ஊர்ல எல்லா பேரும் அவனுக்கு பிடிச்சதானே எனக்கு வச்சான் எனக்கு பிடிச்சனே ஒரு வயலுமே கேட்கலையே ஒண்ணு அதுல ஒரு அரக்கண்ணப்ப இன்னொரு அரக்கண்ணப்ப என்ன சொன்னாரு அந்த கண்ணப்ப எந்த எதிர்பார்ப்புமே இல்லாம சிவபெருமானுக்கு படைச்சான் இவன் எல்லா பயிலும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாடா எனக்கு முதலமைச்சர் கூட சாப்பாடு பட்டா அரக்கண்ணப்ப அங்க போறாரு விழுப்புரம் அந்த மாவட்ட பக்கம் போகும்போது சீனிவாச படாஜி மாவட்ட தலைவர் பூவராகவும் கூட போறாரு மந்திரி ஏன் படையாச்சு ஏன் உங்க ஊர் பயிலாம் திரு திருன்னு வருது தெரியுமா ஊர் பேருன்னு கேட்டிருக்காரு அவர் சொல்லியிருக்காரு எனக்கு வயல்ல நெல் போட்ட விளையுமா கரும்பு போட்டு விளையுமான்னு கேள்வி சொல்றேன் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாங்கிறாரு சீனிவாச படாச்சு சிரிச்சே சொல்றாரு இங்க தானப்பா நாவுக்கரசர் வள்ளலாறுலாம் பிறந்தாங்க அதான் திரு சேர்க்கிறான் அவரை படிச்சவனான்னு கேட்டாங்க நல்லா ஆங்கிலம் தெரியும் எங்க டெம்பிளர்னு ஒரு வெள்ளை மேஜர் ஜெனரல் மலையா நாட்டில் மலையா சிங்கப்பூர் மலையா சேர்ந்து இருக்கும்போது அவன் தாங்க அதிகாரி இவர் அங்கே போறாரு அங்கே இருக்கிற வரதராஜ் நாடு பற்றி என்ன சொல்றாரு கோட் சூட்லாம் தைச்சு வந்தா தான் பாப்பாங்கிற ஒரு மாட்டு வந்து போயிட்டாருங்க காந்தி சீடர் மறந்துடாங்க லண்டன் வட்ட மேஜ மாநாட்டு காந்தி எப்படி தானே போனாரு சொன்னாலாம் ராஜா பார்க்கணும் இந்த ஆடையெல்லாம் போன அவர் சொல்லிட்டாரு நான் இந்திய நாட்டு மக்களின் பிரதிநிதி இப்படி தான் வருவாங்க ராஜா சம்மை பானான்கள் போனோம் அதுதான் ஆண்மை வேணும் இப்போ எல்லாரும் கூட்டு சூடு கோட்டு சூடு டை கட்டி போட்டோ எடுத்து போட்டோ போட்டுக்கிறானே கோட்டின் சூட்டு டைக்கு இவனுக்கு என்னையா சம்மந்தம் தமிழனுக்கு பிறந்தவனுவா ஒரு ஆசை மனுஷனுக்கு எது போட்டோ அப்படி தானே போடுறாங்க டை எல்லாம் கட்டி போட்டோம் நம்ம தலைவர் தாங்கிறான் என்னடா தமிழ் உடையிலே உங்க தலைவர் இல்லையன்னு இல்லை ரொம்ப நாள் ஆங்கில விளையாட்டு அடிமையாக இருந்தது நினைவுபடுத்துறாருங்கிறான் அது விவரம் சொல்றான் பாருங்க ஒரு வேது நினைவு காந்தி மாதிரி இவர் ஆனா காந்தி மன்னர் கை உலகத்தில் முதல் முதல்ல சூரியனை அஸ்தமைக்கா சாம்ராஜ்யம் நீங்க சொன்னீங்களே அந்த இங்கிலாந்து மன்னர் முதல் முதல்ல ஒரு அரை நிர்வாண பக்கிரியின் கையை குளிக்கலாம் அந்த சரித்திரத்தை அந்த காந்தி தானே ஏற்படுத்தினாரு 
இவர் காமராஜ் அங்கே போயிருக்கார் டெம்பிளரை பார்க்க டெம்பிளர் இவர்கிட்ட ரெண்டு மணி நேரம் பேசுங்க டெம்பிளர் இவர் மட்டும் இங்கிலீஷ் சரியான பேச முடியுமா அவட்ட பேசி முடிச்ச வந்தோம் டெம்பிளர் சொல்லியிருக்கான அவர் ரொம்ப அற்புதமான மனுஷன் அவங்க ஆளுன்றிருக்கான் அவருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமான்னு கேட்பான் தெரியும் நல்ல இங்கிலீஷ் தெரியும் சில தலைவனுக்கு இங்கிலீஷ் எழுதி கொடுத்து வாசிக்காம பெரிய துன்பமா இருக்கு எது உங்க கூட லேர்ன் சொன்னாங்க பாத்தீங்களா லேர்ன் என்னது இங்கிலீஷ் நல்லா பாத்தீங்களா லேர்ன் பண்றதே எப்படி இருக்கு லவ் பண்ணணும் எல்ல வந்து லவ்க்கு வச்சுக்கணும் ஏன் அதானே லேர்னு லூட்டுக்கு எல்லாம் ஏன் வச்சிருக்கான் லூட் ஆங்கிலத்தை ரசிச்சு படிச்சு வருவார் சாதாரணமா அது மட்டும் இல்ல ஹம்ப்ரி வராரு அமெரிக்க தூதர் அவர்கிட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் பேசிருக்கா தனியா கேரளாக்கு போனா சங்கரோட பேசுவார் அங்க போனா சஞ்சீவ் ரெட்டியோட தெலுங்கு தெரியும் சொல்ல மாட்டார் மேடையில வந்து பாளையங்குட்டியில் ஒரு பெரிய மாநாடு எங்க தலைவன் ஒருத்தர் என்ன பண்ணிவிட்டான் எங்கள் தலைவன் காமராஜன் தலை இமயத்தில் இருக்கிறது கால்கள் குமரியில் கைகள் கடற்கரையா எல்லாம் மென்டலு ஏன் மென்டலுங்கார் இவர் மேடையில இருந்து லூசு போயில நான் அரக்கனுக்கு பிறந்தவனா தலை அங்க கால் இங்க லூசு லூசு எம்ஏ படிச்சிருக்கான்னு ஒன்று பேச விட்டா என்னடா லூசு தரமா பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஹிண்டு பத்திரிகை எடுத்து கொடுக்காரு ஹிண்டு பத்திரிகை கொடுத்தா ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இதை சொல்லிட்டு படிச்ச பயா சிரிக்காரு தலை எமயத்தில் இருக்கான் அடக்கு இருக்கேன் மகிழ்ச்சியாயிருந்தவருக்கு <laughs> உங்களுடைய பிறந்த உயர்ந்த ஒரு தொலைவலங்கி வெங்கல கட்டு வாங்க ஒரு மின்ன தனியாளி வெங்கதோன்றி யானை எது தண்ணீர் இல்லாத தமிழ்ங்கிறோம் சங்ககால புலமை எப்பேற்பட்ட மொழி அது அதானே ஸ்டாலின் மேல எனக்கு பாசம் தமிழுக்கு கலைக்கலைஞ்சம் கொண்டு வந்ததே காமராஜரும் பக்தோத்தலம் தானையா தமிழுக்கு கலைக்கலைஞ்சம் தமிழ்நாடு முதல்ல காங்கிரஸ்க்கு பேர் வச்சாங்க தமிழ்நாடு இன்னொரு விஷயம் சொல்லட்டுமா தெரியாரும் ஜீவாவும் காந்தியடிகளை எதிர்த்தது போலவே ராஜாஜிக்கும் காமராஜருக்கும் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சியில தகராறு இருக்கிற பொழுது போன காந்தியடிகள் என்ன பண்ணிட்டாரு அரிஜன் பத்திரிகையில தேச கிளிக் அகேன்ஸ்ட் ராஜாஜின் தமிழ்நாடு காமராஜ் எழுதிட்டார் மறந்துடாதீங்க காந்தியடிகளை எதிர்த்தார் காமராஜர் கிளிக்னு எழுதினத காந்தியடிகளை திரும்ப பெற வைத்த ஒரே தலைவன் தமிழ் தலைவன் காமராஜர் தான் காந்தியடிகளை அந்த வார்த்தையை திரும்ப பெற வைத்தார் எப்படி நீங்க கிளிக் எழுதலாம் இல்ல ரெண்டு ரசிகனும் நீங்க தலைவன் தான் சொன்னாலும் எதுக்கிற காமராஜர் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் தொண்டன் சொல்லணும் கேட்டு திருத்துற காந்தி இருக்கா கல்யாண வீட்டுக்கெல்லாம் தலைவர்களை கூப்பிடாதீங்க என்னெல்லாம் கல்யாண வீட்டு கூப்பிட்டா நான் வரமாட்டேன்றேன் சாயங்காலம் அவர் என்ன விட்டுரு திருமண வீட்டுல கண்டமான பேசுறானு அந்த பெண்ணின் இடுப்பா அந்த பெண்ணின் மெலிந்த இடையை பார் அவருடைய இடுப்பான மார்பகங்களை பார் எங்கள் தோழன் கொடுத்து வைத்தவன்கிறார் தலைவர் நல்லா இருக்கா ஸ்டாலின் அது இல்லைன்னா கல்யாண வீட்டில் போய் இலங்கையில் தமிழ் பெண்கள் கற்பழிக்கப்படுகிறார்கள் பொண்ணு பதறா என்ன கல்யாண வீட்டில் கற்பழிப்பு என்னடா துன்பமா இருக்கு தமிழ் அதை சொல்லியிருக்குதா நீல விதாரத்து நித்தளப்பும் பந்தரீன்கள் வானூர் மதியம் சகடனைய வானத்து சாலையோரும் இந்த கையாளை மாமது பார்ப்பான் மறுவழி காட்டிடம் சொல்லிட்டு வர இளங்கோடிகள் என்ன சொல்றான் தீதருகன வாழ்த்திங்கிறான் எடுத்த உடனே தீமை இல்லாம வாழன் வாழ்த்தினாங்கள அதான் வாழ்க்கையே தீமையா போயிடுதுங்கிறான் நல்லதுதான் சொல்லணும் கல்யாண வீட்டில் பொண்ணு பெரிய மனுஷியானதுக்கு பெரியார் படத்தை வச்சுட்டான எங்க ஊர்ல அவர் இதெல்லாம் கேள்வி பண்றவரு இதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்ல விட அது இயற்கை மாற்றம் இது கேண்டா பெரிய விஷயம் போட்டு தட்டிய வச்சு அதை வச்சு ஒரு பத்து குடம் தண்ணி அந்த சின்ன பிள்ளை மேல ஊத்தி ஒரு பட்டு சேலை அது மேல கட்டி அந்த புள்ள பதறும் பார்த்திபன் ஒரு படத்தை இந்த பார்த்திபன் கொஞ்சம் நல்லா காட்டும் ஒரு படத்துல காட்டும் அதை எந்திரிச்சு போமா நீ போய் விளையாடு கிருக்குத்தனம் பண்ணதானுங்கன்றுவான் அவன் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இந்த பார்த்திபன் ஒரு நடிகர் இருக்கிறானே கொஞ்சம் வித்தியாசமான என்ன கழுதா இந்த சீதா கூட வாழ்ந்திருக்கலாம் ஊட்டுட்டான் அது ஒண்ணு தப்பு இல்ல சீதா வந்து ஆனந்தத்தில் நடிக்கிற பையனோட வாழ்றது முடிவு பண்ணிடுது அதுவும் தப்பு கிடையாது இப்ப என்ன உங்களுக்கு தோணும் இவ்வளவு தீமை எப்படி படிச்சான்னு நினைக்கிறீங்களா அதான் ஏன் நான் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா எல்லா காலையில தினகரன் தினத்தந்தி தினமலர் தினமணி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் ஹிண்டு எல்லாம் வந்து உங்க முதல் போட்டு ஜூனியர் விகடன் சகலதும் படிப்பேன் நான் படிக்காத பத்திரிகை கிடையாது எல்லா பத்திரிகையில ஒரு நல்லது இருக்கும் பையா கவர்ச்சி 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 இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஏன் இலக்கியத்துல கவர்ச்சி இல்லை இருக்குது நம்ம சொல்றது இல்லை ஆனா கவர்ச்சியை பாண்டவன் பூரா ஜாமியார் நீங்க அதுதான் ஜங்கடம் இளங்கோடிகள் துறவி தானே ஸ்டாலின் முதல் இரவு அவனை மாதிரி எவனும் பாடலையே மாசறு பொண்ணேங்கிறான் வலம்புரி முத்தேங்கிறான் காசறு விரையேங்கிறான் கரும்பே தேனே அரும்பரப்பாவா யாரும் உயிர் மடந்தாய் பெருங்குடி வணிகன் பெருமட மகளை அழகிட என்னது 
வணிகன் பாத்தீங்களா உள்ள வந்து இந்த வணிகத்தை சார்ந்துதான் ஓமை வரும் சில பேர் வீட்டுக்கரை வச்சு பண்ணிம்பா வியாபாரம் தான் இருக்கும் அவனை இவன் தங்கம் வைக்கிறவனா அவளை பார்த்தவனே மாசரு பொண்ணு இந்த பிள்ளை தலையை கவர்ந்த பிள்ளைக்கு சிரிப்பு வந்துருச்சு சிரிச்சு ஏன்னா முத முதல்ல கனவ வர்ணிக்கிறான் சிரிச்சது இல்லை விளம்புரி முத்தேன் அப்பெல்லாம் பெண் நடந்து வரமாட்டா இவன் போய் அப்படி அணைச்சு கூட்டு வரான் உச்சந்தலை மோந்து பார்க்கறான் காசரு விரையேண்ணா இந்த அகிலெல்லாம் போட்டு அப்புறம் கரும்பேண்ணா இதெல்லாம் நான் விளக்க முடியாது கரும்பு எப்படி சாப்பிடணும் உங்களுக்கு தான் தெரியும் இப்போ அது கூட சாப்பிட முடியாம மிஷின்ல விட்டுலாயா குடிக்கான் இல்ல நீ கரும்பு ஒழுங்கா கடிச்சிழுச்சு சாப்பிட்டா பல்லு உறுதி பெறும் உடம்புக்கு இல்ல மொத்தமா விட்டு அது தெருவில் போற தூசி பூரா அதுல விழுந்து குடிச்ச அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போய் கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்குன்னு அவரு டாக்டர் சொல்றாரு எதுனால வந்திருக்கும் இது அப்படிங்கிறார் கரும்பு ஜூஸ் சாப்பிட்டதெல்லாம் இருக்கும் போன அவர் சொல்றாரு நான் தான் சாப்பிட்றேன் தினம் சரிங்களா யார் டாக்டரே நீங்க கரும்பு தேனே தேன் எப்படி சாப்பிடணும் கையில விட்டு நக்கி தான் சாப்பிடணும் தேன் சாமியார் பாடியிருக்கான் ஒழுங்கா வாழ விடாம சாமியார் ஆக்கி எனக்கு துறவியல் மேல கோமே கிடையாது அவன் நல்ல வந்தான் நம்ம வந்தான போய் கெடுக்கான் அவனே 